Olá a todos, me chamo Nayara, sou mestrando em Geografia na Universidade Federal de Alagoas e o trabalho qual vou apresentar tem como título a Ecologia na Perspectiva de Estudantes do Ensino Fundamental 2, uma abordagem crítico reflexiva da educação ambiental. Como introdução, eu começo enfatizando que os estudos sobre ecologia, que de uma forma geral buscam compreender o meio ambiente e a sociedade, são fundamentais justamente para estabelecer um equilíbrio nessa relação entre o meio ambiente e e a sociedade. Nesse sentido, a ecologia, enquanto área da ciência, proporciona a compreensão quanto à interação que os seres vivos estabelecem entre si e com o meio em que habitam, uma vez que tal entendimento pode contribuir para a busca de medidas que visem a progressão dos ambientes naturais, assim como do próprio ser humano. Além disso, é válido destacar os trabalhos é, sobre ecologia que fundamentam estudos que possibilitem práticas de educação ambiental contribuindo de forma significativa para a compreensão de como os seres humanos se comportam mediante os fatores ecológicos. Ecologia e educação ambiental, nesse sentido, se constitui como áreas que, em conjunto, são relevantes por apresentarem características que são fundamentais e que visam promover uma sociedade mais situada às questões ambientais. E a educação ambiental ela deve ser, então, acima de tudo, um ato político voltado para a transformação social, capaz de transformar valores e atitudes, construindo novos hábitos e conhecimentos, além de defender uma nova ética que sensibilize e conscientize na formação da relação integrada entre o ser humano, a sociedade e a natureza. E no que diz respeito ao ensino de ecologia, este não se pode se limitar apenas ao repasso de definições, de conceitos, e não deve se restringir a representações ecológicas prontas, porque justamente por conta dessas representações que há o um impedimento do educando de ter suas próprias impressões acerca da realidade estudada. Uma vez que o ensino de ecologia, por meio de atividades práticas e dinâmicas, por exemplo, consegue envolver os educandos e efetivamente contribuir com o conhecimento e formação desse educando enquanto cidadão. E quanto à importância dos principais conceitos aplicados pela ecologia no ensino fundamental, através do ensino de ecologia, Cavalcante e Etial 2014 ressaltam que os conceitos de ecologia, eles se tornam fundamentais para a compreensão das relações de interdependência entre os organismos vivos e desses organismos vivos com os demais componentes do espaço onde, onde habitam. O objetivo do trabalho é compreender a concepção de estudantes do Ensino Fundamental 2 de uma escola de rede privada de ensino acerca da ecologia, a fim de relacionar o ensino de ecologia com práticas voltadas à educação ambiental. Quanto à metodologia, a presença de discussão se pautou na leitura de artigos científicos com temáticas voltadas à ecologia, ao ensino de ecologia, à educação ambiental, à conservação ambiental, assim como na aplicação de um questionário com cinco perguntas acerca da ecologia, para estudantes das turmas do sexto ao nono ano de uma escola de rede privada de ensino, é, foram então quatro turmas, uma de cada ano, a fim de se saber a perspectiva desses estudantes quanto à ecologia. As perguntas contidas no questionário estão demonstradas no quadro 1, a saber, você já ouviu falar sobre ecologia? A primeira pergunta do questionário. O que você entende por ecologia? Qual a importância do estudo da ecologia? Quais subtemas você acredita que a ecologia estuda? E a última pergunta, a ecologia se faz presente em nosso cotidiano? Quanto à análise dos dados, eles foram organizados e tabulados no programa Excel e a partir disso se construiu gráficos e quadros para demonstração dos resultados obtidos por meio da aplicação do questionário. Resultados e discussão. Com a aplicação do questionário para os estudantes do ensino fundamental, foram obtidas 45 respostas. Quanto à primeira pergunta, que foi, você já ouviu falar sobre ecologia? Cerca de 25 alunos dos 45 responderam que sim, enquanto que 20 deles responderam que não, conforme é demonstrado aqui no, na figura 1. Né, os dados eles, apresentados nesse gráfico, é, importante, é relevante observar que os 20 estudantes, responderam, 20 estudantes responderam que nunca ouviram falar sobre ecologia. Isso pode estar relacionado, provavelmente, ao ano em que estes alunos estão inseridos, ou simplesmente o ensino ele pode estar obsoleto, levando ao, a este ensino ser extrema, extremamente de forma conteudista. E aí, Brasil, 2006, ressalta que 
os conteúdos e as metodologias, elas estão ligeiramente voltadas à preparação para os exames vestibulares, restritas à memorização de conceitos e à reprodução de regras e processos. E considerando esse aspecto, é válido destacar que se faz necessário sair um pouco do ambiente sala de aula, uma vez que a ecologia ela busca compreender o meio ambiente e a relação dos seres vivos com o meio ambiente, e o estudante ele também precisa entender o meio em que ele vive, entre outros aspectos. Mas, apesar dessa relevância, Pinheiro 2008 adverte que o ensino de ecologia, com foco exclusivamente na sala de aula, por meio de aulas teóricas, se torna deficiente, mas que, infelizmente, esse ensino, nessa forma, é ainda muito difundido nas escolas. Para as questões 2 e 3 do questionário, que foram questões abertas, ou seja, os estudantes eles eram, foram livres para respondê-las, foi elaborado esse quadro para melhor demonstrar as respostas obtidas. Assim, na segunda pergunta, que foi o que você entende por ecologia, as principais respostas foram relacionadas ao estudo de ecologia, da ecologia, compreender o meio ambiente, os seres vivos e as relações estabelecidas entre esses entre o ambiente, o meio ambiente e os seres vivos. Estudo o meio ambiente e a natureza. Estudo as relações dos seres vivos com o meio ambiente. Foram as respostas mais comuns. Quanto à terceira questão que buscou entender dos estudantes acerca é, da importância dos estudos de ecologia para a sociedade e até mesmo para ele individualmente, eles responderam que os estudos são relevantes para o respeito, a preservação e a conservação da natureza e também para compreender como que funciona a relação dos seres vivos com o meio ambiente no qual estão inseridos. Conforme, conforme o quadro 2, as, as respostas mais comuns foram é importante para ajudar a respeitar a natureza, é importante para entender a relação dos seres vivos com o meio onde eles vivem. E considerando essas respostas, é possível perceber que esses estudantes, de uma certa forma, estão situados, de uma forma geral, quanto aos problemas ambientais. A quarta pergunta buscou compreender quais são os subtemas, conforme o entendimento dos alunos, que eles consideram que a ecologia está relacionada. Nessa questão, é, foram dadas as opções de subtemas, em que eles poderiam marcar, conforme demonstrado aqui na figura 2, as opções foram foram meio ambiente, seres vivos, relações ecológicas, biodiversidade, conservação e preservação, e o estudante, ele podia marcar mais de uma opção. Então, dos 45 estudantes, 44 responderam que a ecologia está ligada ao subtema seres vivos. 27 dos 45 alegaram também que o ensino de ecologia, que a ecologia está relacionada ao meio ambiente. Quatro disseram, marcaram a opção conservação, que a ecologia está relacionada à conservação. Dez, a preservação. 21 dos 45, as relações ecológicas. E oito estudantes marcaram a opção bi biodiversidade, enfatizando que a ecologia está, é, tem como subtema também a biodiversidade. E a apresentação desse gráfico mostra que os estudantes percebem que a ecologia está presente, de uma certa forma, no nosso cotidiano. Porém, é importante notar é, que os conceitos de conservação e preservação, onde grande parte dos alunos é, tem a concepção que são conceitos iguais, mas é válido ressaltar que, embora eles acreditem que sejam conceitos de uma mesma definição, ambos não são. Além disso, elas, essas respostas elas são importantes, né? porque elas demonstram que os estudantes eles estão situados, mesmo ausentes nesse período de pandemia da sala de aula, mas é válido destacar os serviços das redes sociais né? que permitem o acesso ao conhecimento ecológico de forma importante. E quanto à a, a, a última pergunta feita né? no questionário, Buscou compreender, os, que buscou compreender os estudantes se a ecologia estava presente no seu cotidiano. Dos 45 estudantes, 43 deles responderam que sim, e dois responderam que não, conforme é demonstrado aqui na figura 3. E é válido ressaltar que a ecologia, ela presente no cotidiano, permite contribuir de forma relevante 
para a formação crítica dos estudantes acerca de temas que a ecologia, de uma certa forma, está associada no nosso cotidiano, em seu cotidiano. E aí, a percepção dos estudantes em compreender que a ecologia se faz presente em seu cotidiano é fundamental para essa formação crítica deles. E é, Veronese et al. 2009 ressaltam que a educação ela precisa formar cidadãos que entendam as causas e compreendam os efeitos das ações do homem sobre os ecossistemas e saibam da sua responsabilidade em contribuir para a busca de soluções para os problemas ambientais. Como conclusões, diante do, expo, do exposto, fica nítida a necessidade do ensino de ecologia desde as séries iniciais e que é possível a conciliação entre ecologia e educação ambiental de modo a contribuir para a formação crítica dos estudantes acerca de temas dos quais a ecologia se faz presente no cotidiano desses estudantes, através de práticas educacionais. Além disso, é válido ressaltar a necessidade da aplicação de projetos que visem a integração da ecologia e da educação ambiental no objetivo de fornecer à sociedade conhecimentos acerca desses temas, que envolvam esses temas, de modo que favoreça a formação cidadã de maneira sustentável, além de contribuir né, para a construção de indivíduos que realizem atos sociais buscando transformar, por meio da educação ambiental, uma sociedade mais sensibilizada acerca das questões ambientais. E aqui são, foram as referências que eu, juntamente com os meus colegas, utilizamos para o desenvolvimento dos trabalhos e obrigada.